Sonia Babu. Her day-to-day -day life starts every day at 5 a.m. She prepares morning breakfast and lunch for her mother and guru. She then washes clothes and does other household works. At 8:30 a.m., she is ready for her job. Badpana the nabdin ratham palai payar. Ada ne koi cholgale ne varu tamu illa. Ena ori ori iranda iranda oru udala idam naan solrena nabdin tam paakre. Kanjyo manas kastana. Prilan te prilan tangle abri. मुंडा ना कुछ ड्रेस मार्स उड़ा उड़ा from her manly physical appearance yes priya babu was born as a boy actually we must say that she has been identified as boy wrongly due to her external physical appearance or pustaka medha sonnalo illa or medaiyila vandha edho oru oru porul kodutha thera sonnalo kandipaaga oru naalukku illa pesa kodi oru thirandu irukku andha thiranaki vadai vaalmigal eppadi irukum abindradha romba alaga padhivu senjidara indha kadithai vandhu avrude executive kaakkal abindra irandavathu naavil oru adhimagai kadidum abindra oru kaakkal padhivu senjidara so indha appa vandha ali abindra sollaanga appa vandha ali mobile pattu from the moment we are born Our gender identity is no secret. We are either a boy or a girl. Gender organizes our world into pink or blue. As we grew up, most of us naturally fit into our gender roles. Girls wear dresses like frock and play with toys. For boys, it's pants and trucks. But few children feel differently. A boy prefer to wear girls dresses and cosmetics whereas a girl prefer to wear boys dresses and possess boys characteristics these children insist that they were born into the wrong body they are transgender children during their childhood they don't face problems but when they cross 13 they find problems the society see them as boy but they feel themselves as girl yes ya prabha a women's feelings bhagavan a women's tenderness brahma a women's love desires longing all trapped in man's body how do i get rid of this identity i spurn how i wish I could discard this body the way a snake sheds its skin how will i redeem myself my identity my feelings my dreams how many deaths have i died jagat paripalanaya nasha this is a true story of a young boy who works as a priest at Kadambadi Amman Devasthanam Sa Chandika Kila Jagat Paripalanaya Nashaya Cha Shubha Bhayasya Oru aan penna maaradhu vandha samugam perumbalam yetukkuradilla adukku nariya kaaranam irukku ana adhe samayam 
ஒரு பெண் கொஞ்சம் ஆண் மாதிரி பாவனை பண்ணும்போது இந்த சமூகம் ஏற்றுக்குது ஏன்னா அது வந்து ஒரு ஆணாதிக்க சிந்தனையான ஒரு சமூகம் அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம் ஒரு ஆம்பளை ஆம்பளை மாதிரி தான் இருக்கணும் அப்படின்றதுனால ஒரு பெண் வந்து ஆண் உடை போட்டாலோ இல்லை ஆண் மாதிரி ஆண் அப்படின்னு சொல்ல இந்த சமூகம் சொல்லக்கூடிய இந்த முடி வெட்டிட்டு ஒரு நல்ல பைக் ஓட்டிட்டு போனால் பாராட்டுறோம் ஆனால் அதே ஒரு பெண் தன்மையாக ஒரு பையன் மாறும்போது கண்டிப்பாக அதில் நிறையா பிரச்சனைகள் ஆரம்பிக்குது இந்த பிரச்சனையெல்லாம் எங்கே அந்த முதல்ல ஆரம்பிக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா குடும்பத்தில் தான் ஏன்னா குடும்பம் வந்து என்னென்னா அந்த பையனை ஆணாக பார்த்துட்டே இருந்த குடும்பம் வந்து அந்த பெண் தன்மை வந்து அது ஏற்றுக்கிறது இல்லை பிரியா பாபு ஒர்க்ஸ் ஆஸ் அ கன்சல்டன்ட் ஃபார் ஹெச்ஐவி இன்ஃபெக்டட் டிரான்ஸ்ஜெண்டர் பீப்புள் அட் கம்யூனிட்டி கேர் சென்டர் அலாங் வித் ஹர் ஃபியூ அதர் டிரான்ஸ்ஜெண்டர் ஒர்க்ஸ் டுவர்ட்ஸ் ரீஹேபிலிட்டேஷன் ஃபார் டிரான்ஸ்ஜெண்டர் கம்யூனிட்டி If today all these transgender people are begging and doing sex work, it's because our family has abandoned us. Society has uh, in a way pushed us into sex work and prostitution, uh, sex work and begging. And uh, if we wanted to eradicate all this, there needs to be a change in the family first of all so to be there avu machi vidu akka akka kekre akka akka priya ka kalki an educated transgender woman working towards bringing awareness among society about transgender community through media <laughs> we are working on the same issue same goal same uh, same activism i should say we both are on the we both are basically we are traveling on the same boat i should say because our ultimate aim is equality for transgenders that's what we are working for so many years being a journalist she believes that media can bring change in society from the way they have been treated by general public people think about us in one way but the actual truth is other media in a way the films have focused us in a very negative way for so many years for decades and only recently we have been uh, recognized and the positive portrayals have been done in films and in the media as well but the damage done has been already done and uh, because of all the discrimination and injustice done to the transgender community for so many decades people are now begging and doing sex work most of the transgender face difficulty in finding a job and sustaining in that job so they end up either as sex workers or beggars at shops some of them been abused at their young age gets adapted for doing sex work ஏன்னா அந்த நேரத்தில் என்னை வந்து அவன் பெண்ணாக பாவிக்கிறான் அப்படின்ற போது வேறு வழி இல்லாமல் அந்த இச்சைக்கு உட்டு உட்பட வேண்டிய ஒரு சூழல் ஏற்படுது ஆனால் அவன் திருப்பி வந்து எங்கிட்ட தான் வருவான் என்ன தான் வந்து மனைவியாக நேசிப்பான்னு கண்டிப்பாக சொல்ல முடியாது அவனுக்கு வந்து வேறு வேறு புது புது திருநங்கைகள் தே கிடைப்பாங்க அப்புறம் என்னோடய ஏக்கம் இருக்கும் அப்புறம் நான் வேறு வேறு ஆண்கள் கூட பழக வேண்டிய சூழல் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு தொடர் தூண்டுதல்கள் அப்படின்றதுவே வந்து ஒரு பலாத்காரத்துக்கான ஒரு சூழல் இன்னொன்று இந்த விஷயத்தை வந்து நீங்கள் வெளியில் சொல்ல முடியாது என்னை வந்து ஒருத்தர் வந்து என் கூட உறவு பண்ணிட்டான்னு நீங்கள் சொல்ல முடியாது ஏன்னா நம்ம வந்து கற்பு பறிப்பு ஒழிச்சின்னு கத்த முடியாது அதுக்கு வந்து எந்த மீடியாவும் வராது அப்போ என்னென்னா ஒரு சொல்ல முடியாத ஒரு அழுக முடியாத ஒரு உறவுக்கு வந்து நீங்கள் என்ன பேர் சொல்லுவீங்க கண்டிப்பாக ஒரு பலாத்காரம் தானே men have been abusing not only transgender people they have been abusing women also women they have a family to protect to take care of themselves but transgender people we don't have a family mostly we are all orphans and we are that leaves us into being vulnerable for sexual exploits and all kinds of other exploits few transgender who come up facing these challenges 
still fail in getting a spouse. The basic need of human being is not given for transgender. They are seen only as sex workers and been neglected in all aspects by the society. They sleep with women, they exploit women also. And they marry them for their own sake, their own selfishness, they marry women. And we should also have marriage, we should have a family, we should have children. Even though we cannot bear children, we can adopt children. So when a man can sleep with the transgenders, why can't he marry her? That's my question. Only marriage can provide true equality. However, domestic partnerships and other forms of relationship recognition, though limited, provide important and tangible protections. Marriage is a dream for them. Few transgender do get married and live a normal life like other women. But how long it would continue is an everyday question they ask themselves. Most transgenders are beautiful, sexual, and uh, we are free. We don't have social obligations. We are not bound by the society. And so men are attracted to us in that way and also uh, when they do injustice to us, when they cheat us, they can do it easily. Maybe because of that. Even Priya Babu lived in marital relationship with a man for almost six years, but it couldn't sustain after that. She still lives in his field and the surname she carries tells us her deep love on him. Babu was <laughs> going to be a good person. I was <laughs> going to be still one thing, and I was going to be a understanding. I was going to be a little bit of a person. I was going to be a little bit of a person. I was going to be a little bit of a person. I was going to be a little bit of a person. I was going to be a little bit of a person. I was going to be a little bit of a person. I was going to be a little bit of a person. Men do get attracted towards transgender women and get into a relationship. But they say their family, friends and society looks upon them differently and discriminate due to their relationship with transgender. This forces them to discontinue their relationship with transgender women. Few men make use of them for their sexual outlet. Their relationship with men just goes like this. A man will not help us if we wanted to study, if we wanted to, if we are hungry, they will not give us money. If we wanted to study, they won't give us money. But if we are providing them sexual favors, they will give us money. That's how the male species is. That's how the society is. So I have that anger and we all transgender people who have been exploited. We all have that anger. I can't tell you how many people are going to be here. I can't tell you how many people are going to be here. I can't tell you how many people are going to be here. I can't tell you how many people are going to be here. I can't tell you how many people are going to be here. யாரும் ஏற்றுக்கிறதில்ல சமூகம் ஏற்றுக்கிறதுல நிறையா பல பெயர்கள் சொல்லி அழைக்குது அப்போ நம்ம ஏன் வந்து உயிர் வாழணும் அப்போ நம்ம வந்து சூசைட் பண்ணி செத்து போயிடலாம் அப்படின்ற நிறைய திருநங்கைகள் வந்து சூசைட் அட்டன் பண்ணுறது அந்த காலகட்டத்தில் இப்போ என்னை பொறுத்தவரைக்கும் நான் ஒரு மூணு தடவை அட்டன் பண்ணேன் அது மாதிரி நீங்கள் எந்த திருநங்கை கேட்டாலும் அந்த சூசைட் அட்டன் பண்ணாமல் எந்த திருநங்கையும் தன்னோட வாழ்க்கையில் வந்துக்கிறதுக்கு ரொம்ப அறிது அப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி மரணங்கள் இருக்கு இல்லையா இந்த மரணங்களுக்கு வந்து வேறு காரணங்கள் கற்பிக்கு தான் இதுவரைக்கும் சமூகம் வந்து வச்சுக்குது நீங்கள் எங்கேயாவது என் பையனை வந்து பாலியல் மாறுபாடாக நான் இறந்தான் யாருமே சொல்ல மாட்டாங்க அவன் வயிற்று வழி இறந்தான் நான் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு நாலு கேஸ் நான் ஸ்கூல் படிக்கும்போது நான் காலேஜ் படிக்கும்போதெல்லாம் பார்த்துருக்குறேன் பிரியா பாபு லேர்ன் டு டாலரேட் த சொசைட்டல் டிஸ்கிரிமினேஷன் அண்ட் கிவன் அப் ஹர் ஃபீல் ஃபார் அ மெயின் ரிலேஷன்ஷிப் அக்செப்டிங் த ஃபேக்ட் ஷி ஸ்டார்டட் ஒர்க்கிங் ஃபார் ஹர் கம்யூனிட்டி நான் வந்து இன்றைக்கி ஓரளவுக்கு படிச்சிருக்கிறேன் இன்றைக்கி நல்ல எக்ஸ்போஷ் இருக்குதுன்றதுனால இது ஓரளவுக்கு நான் ஏற்றுக்கிட்டேன் இந்த பிரிவை வந்து ஏற்றுக்கிட்டேன் ஆனால் இதை தவிர இது மாதிரி எவ்வளோ திருநங்கைகள் இதை வந்து இயல்பாக ஏற்றுக்க முடியும் அப்படின்றதுல ஒரு கேள்விக்குறி இருந்தது அப்போ இந்த சமூகத்திற்காக அந்த மாதிரி விஷயங்கள் எடுத்து நம்ம கையில் எடுத்து நம்ம வந்து பணி செய்யணும் அப்படின்றத என்னுடைய சமூக சேவை வந்து தொடர்ந்து வந்து போயிட்டு இருந்தது ஏன்னா இந்த மாதிரி கணவர் விட்டு போனதுக்கு அப்புறம் பாலியல் தொழிலில் அதிகமாக ஈடுபடுறது அவங்களுக்கு வந்து மதுபானங்கள் உபயோகப்படுத்துறது இந்த மாதிரி தன்னுடைய வாழ்க்கையை பற்றி மிகப்பெரிய சிந்தனை இல்லாமல் வாழ்ந்தக்கூடிய திருநங்கைகள் தான் இருந்தது இப்போ அவர்களை முறைப்படுத்தணும் அப்படின்றதுக்காக தான் இப்போ எங்களுடைய தமிழ்நாடு அரவாணிகள் அசோசியேஷன் சார்பாக வந்து இசைவி தடுப்பு பணி அவங்களுக்கு வந்து ஆலோசனை மையம் உருவாக்குறது அரசுடன் இணைந்து வந்து சுய குழுக்கள் ஆரம்பித்து அவர்களுக்கு வந்து தொழில் கொடுக்க தொழில் பண்ணி தர்றது இப்போ நிறைய திருநங்கைகளால் என்னோடய பணி பணியோடு சேர்ந்து என்னோடய எழுத்து பண்ணி என்னுடைய குறும்பட பணிகளில் சேர்ந்து இயங்க வைக்கிறது இப்படியான பணிகள் வந்து தொடர்ந்து வந்து செஞ்சுட்டு இருக்கிறோம்
Priya Babu takes us to the place where her journey started. Ramapuram is the place where Priya Babu met her Guru Raji. It is located in the outskirts of Chennai, which is pollutionless with no water problem. It is famous for Perimal Temple, which is 2000 years old. Lots of people gather here for festivals. This is where 64 years old Raji lives in and adopted many children including Priya Babu as her chela. Raji has not faced any kind of discrimination that have been faced by other transgender people. In fact, people worship Raji as a form of God and her gender change has been accepted as God's gift. Though these kind of beliefs are said to be scientifically wrong, for Raji, it helped to live among society in harmony and respect. சாமி <laughs> <laughs> Sami வந்து என்ன சொன்னாங்களோ நாங்க அது பிரகாரம் நாங்க செய்வோம் சாமி மேல எங்களுக்கு ரொம்ப நம்பிக்கை ஒரு திருவிழானாக்க நல்ல திருவிழா பண்ணுவாங்க இந்த லாஸ்ட் வந்து அந்த லாஸ்ட் வர பந்தல் போட்டு அனத நல்ல பரிமாறுவாங்க ஒரு மாசி மாசம் அம்மா மசானா கொலைக்கு நல்ல விசேஷமா மசானா கொலை கொண்டாடுவாங்க எங்க இருக்குறவங்க எந்த ஊர்ல இருக்குறவங்க இங்க தான் வந்து இந்த கோயில் நல்ல விசேஷமா இருக்கு பரவால இந்த சாமி கிட்ட போனா நல்லது நடக்குது குழந்தை இல்லாத கூட எத்தனை பேர் வந்து இந்த இடத்துல குழந்தை வந்து அம்மா கிட்ட பழம் வாங்கிட்டு போய் சாப்பிட்டு அம்மா உங்களால எங்களுக்கு குழந்தை பிறந்திருக்கு கல்யாணம் ஆகாத பசங்களை வந்து இங்க கோயிலுக்கு வந்து எங்களுக்கு கல்யாணம் ஆயிருக்குது உங்களுக்கு நன்மையே நடந்திருக்கு நல்லா நடந்திருக்குது அப்படின்னு நம்பிக்கையே வருவாங்க நம்பிக்கையே செய்வாங்க இந்த ஊர்ல எதனா ஒண்ணுனா இவங்களா முன்ன வச்சு நாங்க செய்யறது எது ஒண்ணுமே ஒண்ணு கல்யாணம் ஆச்சு வந்து நாங்க கேட்டோம் இந்த கல்யாணம் நிறைவேறுச்சு அப்புறமா வந்து இந்த பாப்பா பிறந்தது வந்து என் காலில் போட்டு பேர் வச்சுன்னு போனோம் எல்லாம் நல்லா செய் நல்லா பண்ணோம் எனக்கு வந்து நான் ஊரோடு இருக்கிறேன் தாய் தாப்பனோட அண்ணன் தம்பிங்களோட அக்கா தங்கச்சிங்களோட நான் ஒத்துமையாக இருக்கிறேன் நான் கோயில் வச்சுருக்கிறதுனால என்ன எல்லோரும் சந்தோஷமாக வச்சுருக்கேன் நானும் அவங்கள சந்தோஷமாக வச்சுருக்குறேன் எங்களை மாதிரி அறவாணிங்களும் அவங்கவுங்க குடும்பத்துலேயும் ஏற்றுக்கணும் அவங்களையும் சந்தோஷமாக அவங்களா மாதிரியே பாவிக்கணும் அரவாணின்றது ஒரு பார்க்குறவங்களுக்கு ஒரு அறுகுறுப்பாக இருக்குதுன்னு நினைக்கிறாங்க என்ன அவங்களுக்குள்ள பெண்களுக்கு உள்ள உள்ளம் தானே அவங்களுக்கும் இருக்குது ராஜி இஸ் ஒன் ஆஃப் த லக்கியஸ்ட் அமங் டிரான்ஸ்ஜெண்டர் ஷி இஸ் நாட் ஓன்லி அக்செப்டட் பை அ ஃபேமிலி அண்ட் சொசைட்டி பட் ஆல்சோ பை அ மேன் ஆஸ் இஸ் ஒய்ஃப் வருவாங்க போவாங்க நம்ம என்ன கேட்குறோமோ அதை வாங்கி கொடுத்துட்டு போவாங்க எங்கன்னா ஒரு போனால் கூட கூட்டுப்பாங்க Though her husband married another woman for children, Raji lives with him happily as he fulfills all the needs of a wife. Any transgender, when they are given life by a man, live a respectful life and does not go for sex work and begging. But only very few get their spouse like Raji. Hi, Rasika. How are you doing? I'm doing great. I'm doing great. I'm doing great.
Though Raji's parents are not educated, they accepted her gender change and given her equal property share which helped her to lead normal life among society. Raji is not even aware of societal discrimination and the stigma that transgender have been facing. Her parents never neglected her due to her gender change, but given her the spiritual path which made the society to accept her. மூன்றாம் பாலின் முகம் நாவல் கூட வந்து ஒரு திருநங்கைய தாய் வந்து ஒரு தாய் வந்து ஒரு பையன் திருநங்கையா மாறும் பொழுது எப்படி ஏத்துக்கணும் அப்படின்ற விஷயத்தை தான் முன் வச்சுக்கிறேன் குடும்பம் அப்படின்ற ஒரு சமூக கட்டமைப்பு வந்து திருநங்களை ஏற்றுக்கிட்டா தான் அது முழுமையான வெற்றியாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்க்குறேன் உமன் ஓன்லி அனதர் டிரான்ஸ்ஜெண்டர் உமன் ட்ராவல் வித் ஹர் டில் ஹர் டெத் தே ஹவ் நெவர் பீன் அக்செப்டட் எஸ் ஒன் அமங் த சொசைட்டி ஆஃப்டர் தேவ் கிவன் அப் தேர் ஜெண்டர் பீன் ஐடென்டிஃபைட் அட் பர்த் த சொசைட்டி refuses to accept their inner adopted gender they neither been accepted as male nor been female end of the day every transgender asks themselves who they are all caste religion and human groups binds in discriminating this sector of people who live in harmony beyond caste religion and cross culture they formed their unique lifestyle with their own culture and rituals yet their journey for love never ends tai ta pano koda parnavangalo ஊர் மக்களும் எல்லா இடத்துக்குன்னு அவங்களோட சந்தோஷமாக பகிர்ந்துனா இந்த மாதிரி திருநங்கைங்க எங்கேயுமே வெளியே போய் அலைய வேண்டிய திரிய வேண்டியே கிடையாது அவங்களும் சந்தோஷமாக இருப்பாங்க எங்களா மாதிரி வென் அ பாய் பிஹேவ்ஸ் லைக் அ கேர்ள் தட் சைல்ட் ஷுட் பி அக்செப்டட் தட் தட் செக்ஷுவல் பிஹேவியர் ஆர் தட் ஜெண்டர் பிஹேவியர் ஷுட் நாட் பி பர்சீவ்ட் அஸ் அ டபு இன் த ஃபேமிலி அந்த பையன் முழுமையாக மாறி பெண்ணாக மாறி ஒரு ஆண் கூட காதல் செய்யும் அந்த அன்பும் வந்து போயிடுது அப்போ பொதுவாக சுற்றுப்புறத்தோடல இருக்கிற எல்லாருமே வந்து இந்த பாலியல் மாறுபாட்டை ஒரு பொறியாக பார்க்குறதோ கேளியாக பார்க்குறதுனாலையோ சமூகம் வந்து இவனுக்கு கொடுக்க வேண்டிய அன்போ இல்லை சமூகத்துக்கு இவன் கொடுக்க வேண்டிய அன்போ வந்து எப்போதுமே இருக்கிறதில்லை அப்போ பார்த்திங்கன்னா தொடர்ந்து வந்து இந்த காதல் அன்பு பாசம் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்து தொடர்ந்து திருநங்கை வாழ்க்கையில் இந்த பொறுத்தவரைக்கும் ஒரு தோல்வியில் தான் வந்து இருந்துகிட்ருக்கு ஸோ அது அது எப்படிப்பட்ட திருநங்கையாக இருந்தாலும் சரி ஸோ இன்றைக்கி வரைக்கும் நான் பார்க்குறது என்னென்னா நிறைய திருநங்கைகள் வந்து இந்த அன்பு அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை தேடி தான் போயிட்டுருக்குறாங்க 